Isabelle Allan nous attend au tampon ce midi. Les questions de la Saint-Valentin et de fleurs, bien évidemment. Et de fleurs, bien évidemment, c'est le cadeau, généralement, hein, de la Saint-Valentin. Et cette année, je ben, me propose de changer un petit peu, partir un petit peu sur les fleurs séchées. Nous l'avons avec Safia Panchbaya, bonjour, bonjour, et Soraya Suleiman, bonjour. bonjour. Alors, chacun dans notre univers, mais nous va dire un petit mot tout à l'heure, que ça l'a uni à Zot pour faire de magnifiques réalisations. Mais là d'abord, ça c'est magnifique, Safia. Comment il appelle ça C'est un bijou de corps. Un bijou de corps. Alors, ça c'est la dernière création Exprès pour la Saint-Valentin, mais suppose. Voilà. Oui. Ah. Alors là, c'est posé autour du bras de Soraya, mais ça peut être posé dans, sur l'épaule qui remonte dans le cou, ça peut être sur les hanches, sur, euh, sur le mollet qui finit sur le pied. C'est très sensuel, c'est élégant, c'est romantique. Donc pour la Saint-Valentin. Idéal. Voilà. Ah, très bien. Et alors, ben, comment il fixe ça euh, Donc c'est sur un support qui sera posé délicatement sur la peau. Les fleurs sont posées dessus avec une colle spéciale pour les fleurs. Et après, on retire délicatement. D'accord, c'est de la un petit peu voilà. C'est adhésif sur la peau. Voilà, spécial peau, donc voilà, euh, voilà pas de pas de dire aïe 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 ça fait mal quand il tient dessus. Non et puis de toute façon on enlève délicate, délicatement. Délicatement, <rire> c'est aussi le but. Alors Safia nous disait où les fleuristes. Oui. Depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis fleuriste, donc dans la décoration florale pour tout type d'événement. Oh, que ça soit. Peigné, ça va. Oh, ben, tu la montres nous. Voilà, ça aussi. Allez, hop, ça tombe bien. Ça, voilà. Ouais. Nous, on peut faire peigne. plein de choses. Mais on a décidé de dire, bah, moi, mais ça va plus sur les fleurs séchées. Oui, en ce moment, j'ai envie de me fixer un peu sur les fleurs séchées. C'est super tendance, ça plaît beaucoup en ce moment, ça fait un petit moment. Et, euh, et voilà, ça dure, ça dure un an, deux ans, trois ans, c'est l'avantage en fait de Exactement, la fleur séchée. Exactement, des fleurs séchées, un bouquet de fleurs fraîches, bah, au bout d'une semaine, la plus rien, les fleurs séchées, ils restent. Comme l'amour, les éternels, ils restent. Voilà. <rire> Alors, quelles fleurs séchées nous peut retrouver là, Safia, par exemple Alors, on, très a, joli, hein. on a de la marrante. Oui. La marande retombante, la rodante, des pétales de rose, de l'immortel, des gueules de loup, des petites fleurs de gueules de loup. C'est vraiment un travail très minutieux, c'est des petites fleurs, des petites touches, des et, petites touches. Et justement, c'est ça qu'on aime, c'est ces toutes petites touches, oui. les toutes petites, là, les petits grains de lin. Les petits là, détails, oui. Oui, voilà, les petites graines de lin, les petits détails, vraiment c'est très très subtil. Et c'est ça qui plaît là-dedans. Oui. Voilà, c'est de travailler toutes les petites choses avec beaucoup de délicatesse et de, et de poésie. Et alors, me disait donc avec Soraya, elle a eu l'idée de dire, ben, on va travailler ensemble parce que Soraya, ton univers, c'est plutôt les pierres. C'est ça. Donc les pierres. Et euh, quand j'ai rencontré Safia, j'ai beaucoup aimé son univers. Ouais. Et j'avais déjà l'idée de mettre en valeur les pierres, le monde minéral et le monde végétal. Oui, ça s'allie bien. Voilà, ça s'allie ouais. très bien. Et comme justement les fleurs séchées, ben, c'est éternel. Oui. Donc euh, pour la Saint-Valentin, on s'est dit, ben, pourquoi pas proposer un cadeau éternel. Éternel et très original. Très original. Allez, mais viens mon tazote. Voilà, regarde. Dans de, de, de jolies boîtes. Voilà, qui Hop. fait très euh, là, là, monde magique. Exactement, féerique. féerique, plein de poésie. Là, par exemple, la pierre que nous voilà là-dedans, euh, c'est du cristal de roche. Alors, est-ce qu'on a une pierre de l'amour, alors, puisque nous parlons de la Saint-Valentin La ah. fameuse quartz rose. Bon, en forme de cœur, en plus. Hein. Alors, en là, forme de cœur, que vous pouvez retrouver également en composition euh, avec Safia. Oui. Ensuite, on a euh, la rhodochrosite, qui n'est pas forcément la pierre de l'amour, mais oui. qui va travailler sur le chakra du cœur. Et puis, bon, elle est juste magnifique. Oui, c'est vrai, c'est très joli. <rire> nous voilà. Là aussi, nous va montrer la, Donc là, là, ouais, on la a pierre. Décider de mettre en valeur une sélénite. Oui. Donc, euh, bah, j'aime bien en fait son petit côté euh, laiteux, mais au... enfin, c'est transparent, c'est ça fait rêver. Ça fait rêver, voilà. voilà. Et en plus, effectivement, dans les compositions, il ressort très bien tout, tout, cette, tout cet univers là euh, dont vous parlez, la Safia. C'est ça aussi, Kouyem. Travailler ça. Et alors, à l'intérieur, là, peut-être que ça t'y voit. Là, on a des petites fleurs d'orchidées. D'orchidées séchées. séchées. Nous va prendre d'ailleurs la petite boîte. Voilà, pour bien, pour bien montrer. Voilà. Hop. Et alors, l'orchidée séchée, là, c'est venu comment, alors, là 
c'est vraiment par surprise en fait. Je suis pas forcément attirée par cette fleur à la base, mais en séchant, moi pour moi, je trouvais ah, que c'était oui. super intéressant à la... travailler. Voilà, à travailler. Ça, mais c'est un pas peu comme... des bêtises parce que dans la même temps, ça déchirait la taille. Ah, voilà, mais essaye de bien montrer. C'est très intéressant à travailler. Oui, j'aime bien ces petits détails là qui changent. De la fleur fraîche que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que la fleur séchée a des petites subtilités qu'on, qu'on, qui sont très intéressantes. Et alors les, les compositions que nous viennent voir, nous voient aussi sous cloche, la balle avait aussi, les compositions que nous viennent voir, et bien Zola dit, ben voilà, ça va mettre ensemble, et il marche très bien. Oui, c'est il, vrai. Il plaît beaucoup. Et justement, dès les retours que Zonena, les gens disent autres quoi en fait On a été surprise. Oui, on ne s'était, oui. euh, s'était pas posé la question, mais c'est vrai voilà. que super surprise. Ouais. Les gens bien appréciés, ils, ils nous appellent, ils nous contactent pour savoir quelle pierre on pourrait mettre pour tel bienfait. Et, et voilà, on compose comme ça. Voilà, et quelle fleur aussi pour bien relever aussi les tout couleurs, ça, ouais. les couleurs, tout ça a son importance. Ouais. Voilà, beaucoup effectivement selon les goûts des gens, c'est ça aussi mm-hmm. Soraya. Alors du coup, ben, Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin, dit aussi bijoux. Donc euh, là aussi, c'est la dernière création. Soraya, oui. les petits bijoux. Donc, euh, depuis personnalisant. Depuis décembre, oui, je me suis mise à créer moi-même les bijoux en pierre. Oui. Donc personnaliser selon les besoins. Euh, ben des femmes. Ou des l'état hommes, d'esprit d'ailleurs. aussi. Voilà. Voilà. Parce que les pierres, c'est beaucoup ça aussi. Comment on sent en ce moment Dans quel état d'esprit Sur les émotions ben, Beaucoup. Hein. Voilà. Quelle voilà. sera la pierre qui sera adéquate pour le moment pour pouvoir accompagner les personnes Et la personne au choisie. mieux. Voilà, au mieux. Et la personne choisie. Voilà. voilà. Là, par exemple, nous voit les pierres vertes. C'est quoi Alors, c'est de la chrysoprase oui. qui va aider à travailler sur le chakra du cœur. Ah, nous restons dans nous reste le cœur, hein, bah oui, nous dans le thème, effectivement, de la Saint-Valentin, très important, effectivement, le, le chakra du cœur. Bon, nous voit beaucoup de choses, si les gens, bien évidemment, l'ont vu, nous l'a vu les peignes, la jolie couronne de fleurs aussi, il y en a aussi les serre-têtes, tout ça, comme nous l'a dit, les très tendances. Euh, Safia, donc pour euh, les gens, si ils ont la vue, si tu veux commander, c'est euh, sur les réseaux sociaux. Hein, que oui, ça se passe. principalement sur les réseaux sociaux actuellement, donc sur Facebook et Instagram, ouais. et on contacte, on voit une commande personnalisée, euh, on, on échange les couleurs, la tenue, selon ce qu'elle a envie, ça peut partir sur une une couronne, un, un bouquet pour un mariage, ça peut être partir sur une décoration d'intérieur pour un particulier, un professionnel, voilà. voilà. Et euh, donc sur les réseaux sociaux et après j'ai mon petit t shop qui est en train de se construire et Ça là les pas. gens pourront venir voilà. directement sur le site. Et Soraya Pareil, sur les, sur les réseaux, réseaux sociaux. sociaux de Soleil et d'Amour. Voilà. Et puis je reçois chez moi ce rendez-vous à Saint-Denis. Voilà, très voilà. bien. Tout pour faire un, un grand bol d'énergie. Merci c'est beaucoup, ça. Merci. Safia Panjbaya et Soraya Suleiman, d'avoir accueilli à nous ce midi. Nous retrouvons à nous, Pascal, bah, demain, toujours avec une autre idée cadeau pour la Saint-Valentin. Demain. Une autre idée cadeau, laquelle, par exemple, demain Alors, demain, par exemple, là, tout d'un coup, là où piège à moi, parce que là, on a pu en tête. Nous va parler de macramé, des sacs en macramé, que les très tendances aussi. Et on merci. va découvrir tout ça demain. Merci, Isabelle. Merci à vos invités.